小心，这里有人，他们会看见。哪有人啊？一会儿就有了，真是的，会被人发现的。哎，手表带了吗？呼应一下。嗯，啊、嗯，得让我抱一会儿，抱一会儿。好，我明白，我已经到地库了。嗯，杜总好。王姐，袁总，这个火警请勿使用电梯啊。有一个文件，袁总得签个字。小杜可以和你一起共进晚餐吗？可以。嗯、谢谢袁总。真的太好了 ，Lisa 第一天的预售量就远远超出了我的预期。初步估算了一下 ，Lisa 上线以后，季度利润大概会上涨十倍。副总，既然 Lisa 这么受欢迎，我相信正式上线以后肯定会供不应求。咱们不如提前做好准备，追加产量，您觉得怎么样？我也觉得可以，大家觉得呢？副总，虽然 Lisa 的单日预售量很高，但我们需要考虑的是后期的退货率，还有用户反馈，避免造成库存积压。炳文，不如你也说几句。Lisa 的产品质量已经得到了欧洲市场的认可，如果销售和宣传方面不出问题的话，应该不会出现袁总担心的情况。嗯，大家可以放心，我们产品部呢也会加强把控。
即使在后期如果出现有退货的问题，我们也会尽量调整，争取不流失任何一个客户。嗯，好了，鸽子，既然大家都对 Lisa 这么有信心，我们就应该一鼓作气。张伟，那你就尽快对接工厂那边，跟他们说，我们决定要追加一倍的订单。好。嗯，副总，我前几天刚听财务说，现金流吃紧，一倍订单是不是太冒险了？呃，这样，最好的销售模式是产品永远在路上，保险起见，可以暂且追加百分之五十。那好吧，品文，就听你的，追加百分之五十吧。哦，对了，副总，舟山假货回收的预算已经算出来了，您看一下。哇，要这么多钱啊！鸽子，你刚刚不是说看到账上的现金流吃紧吗？副总，可是这笔钱是无论如何不能省的，钱是要用在刀刃上的。你们认为，如果把 Lisa 加百分之五十的订单和回收这一批假面膜相比，哪一个会更迫切？其实现在市场上面有很多打着舒美旗号流通的假冒伪劣产品。这个情况是没有办法避免的。可是这次出事的是舟山加盟店，副总也说过了，已经关闭那家店了，并且开除了那个经销商。我觉得公司能够做到现在这一点，已经算可以了。不如这样吧，永文，你帮公司出一个官方声明，提醒消费者要注意从正规渠道购买。另外，大家一定要集中精力来运营 Lisa， 这才是公司现在各部门的重中之重。明白，明白，明白。明白散会。这个张伟磨磨唧唧一拖再拖，估计就是副总的意思。他根本就没有想回收那批假货。不过我换了个角度想一想，如果 Lisa 再这么发展下去，那么以后一定会大获成功。这就说明舒美可以彻底转型了，可能原来的用户对我们来说就没有那么重要了。你刚刚也听到了。现在现金流特别吃紧，这个时候，你让副总舍大保小，我觉得不太可能。那我得去找副总说清楚，这件事情如果不妥善处理，一定会给舒美的口碑留下后患。何况 Lisa 未来怎么样，还不一定呢。你说的对，但你不要现在去，你现在咄咄逼人的人家以为你去逼宫了。这样，你先冷静冷静。你也给副总一点时间，让他好好想想。我也会找机会去跟副总聊的。好了，不聊工作了。晚上想吃点什么？工作以外听你的。哦，什么都听我的吗？那我要好好想一想，今天晚上该吃什么。第一批的广告投放我已经看到了。杰克真的是很用心、啊，副总，您客气了，我们也只是做了应该做的事。当然不是了，如果没有 GK 的配合，我们第一批的预售成绩怎么会这么好啊？真的非常感谢熊总。这几年国内用户的消费观念一直在改变 ，Lisa 正好是顺势而为，是副总您有眼光、啊。说实话，一开始我还以为副总。您只是一时兴起，没想到副总您这么有魄力。这也就是说，我们舒美转型做高端护肤品，你觉得是对的？市场趋势应该是如此。嗯，熊总毕竟有这么多年接触国际市场的经验，我相信你的见识
，他一定比我高，我绝对相信你的眼光。啊，谢谢。熊总，您慢走。看不见，看不见。谷小姐，你有空吗？想跟你聊聊。聊什么？你五点下班是吧？楼下咖啡厅等你，一会儿见。死我了！问你话，那谁？关你什么事儿